Programmeringsspråket C Sharp introducerades år 2000 som ett lämpligt språk att använda mot ramverket .NET. Språket har mognat en hel del under sina 16 år och jag tänkte visa några exempel på hur det här tar sig uttryck. Type inference är en diskret liten funktion som innebär att en variabel får sin typ från det värde som tilldelas variabeln. Det här är förvisso ett ganska tjusigt tillskott men det viktigaste med type inference är att det utgör en förutsättning för många andra vidareutvecklingar av C Sharp. Till skillnad från Type Inference gör Generics ett mycket tydligt avtryck i hur man programmerar i C-Sharp. Och precis som Type Inference är Generics en förutsättning för många andra nya egenskaper i C-Sharp. Generics är en vidareutveckling av konceptet med mallar som vi känner igen från C++ och det finns massor att läsa om Generics för den intresserade. Properties är funktioner utklädda till data. Eftersom data ska vara privat behöver man ha funktioner att anropa för att komma åt data. Och eftersom nästlade funktionsanrop inte är speciellt tjusigt eller lättläst behöver vi ha properties. Från början behövde man skapa variabler och beskriva avläsningen och tilldelningen. Idag har vi automatiska properties. Vi behöver bara säga att vi vill ha en property och fixa kompilatorn resten. Och dessutom, vill vi ha beräknade properties kan vi numera formulera dessa som uttryck. Och apropå uttryck, även funktioner kan numera formuleras som uttryck. Möjligheten att använda uttryck istället för anonyma funktioner kortar ner koden en hel del. Det här märks tydligast när man ska skicka funktionalitet som argument. Link är inte bara ett API utan faktiskt även ett eget språk. Men det som verkligen spelar roll är inte språket utan möjligheten att skriva funktionella uttryck istället för traditionella algoritmer. Vi saknar fortfarande en hel del spännande egenskaper som till exempel pattern matching. Men C-Sharp har helt klart mognat med en viss värdighet.